హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు అమర్ టెక్ ఇన్ఫో మీరు కనుక మా ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినట్టయితే రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కబడుతుంది కదా అది నొక్కండి నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఉమాం ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా పిఎఫ్ విత్రాలు ఎలా చేసుకోవాలి పిఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలో చూసుకున్నాం కదా ఈ వీడియోలో మనం పిఎఫ్ అడ్వాన్స్ క్లెయిమ్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం పిఎఫ్ అడ్వాన్స్ అంటే ఫామ్ థర్టీ వన్ టూ క్లెయిమ్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం మీరు ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నప్పుడే అంటే నువ్వు మీరు ఆల్రెడీ వర్క్ ఇంకా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడే మీరు పిఎఫ్ అడ్వాన్స్ అనేది క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలా ఒకసారి మనం చూసుకుందాం సేమ్ యుఎన్ అని చెప్పేసి గూగుల్ సెర్చ్ పాయింట్స్లో టైప్ చేసి సెర్చ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ లింక్ చూపిస్తుంది కదా యుఎన్ ఈపిఎఫ్ అని దీనిపైన క్లిక్ చేయాలి చేసిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ పేజ్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది దీంట్లో యుఎన్ పాస్వర్డ్ క్యాప్చర్తో మనం ఇక్కడ లాగిన్ అయిపోతే మనకు మెంబర్ హోమ్ ఓపెన్ అయితే మెంబర్ హోమ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ మన పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి మెన్యూ ఉంటుంది మెన్యూలో ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ అని చూపిస్తుంది కదా దీంట్లో మనం ఇక్కడ నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫామ్ థర్టీ వన్ చూపిస్తుంది కదా ఫామ్ థర్టీ వన్ మనం చేయాలి ఒకటి ఇక్కడ నుంచి క్లెయిమ్ అని క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ పేజ్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫోర్ లాస్ట్ ఫోర్ డేట్స్ అడుగుతుంది లాస్ట్ ఫోర్ డేట్స్ ఎంటర్ చేయాలి మనం ఫోర్ డేట్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత వెరిఫై అని క్లిక్ చేయాలి వెరిఫై క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా ఎస్ అని చెప్పేసి క్లిక్ చేస్తే కంటిన్యూ అవుతుంది ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ఫ్రాడ్ ఆన్లైన్ క్లెయిమ్ పైన క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మన పర్సనల్ డీటెయిల్స్ పైన చూపిస్తుంది కదా కింద ఐ వాంట్ టు అప్లై ఫర్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది కదా దీని పైన క్లిక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం ఫామ్ థర్టీ వన్ కోసం క్లెయిమ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పిఎఫ్ అడ్వాన్స్ ఫామ్ థర్టీ వన్ పైన క్లిక్ చేసినా దీని తర్వాత పర్పస్ ఆఫ్ విచ్ అడ్వాన్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది కదా ఇక్కడ సెలెక్ట్ అడ్వాన్స్ పేరా అడ్వాన్స్ పేరా ఏం కావాలో అది ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అది ఏంటంటే చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ మనం కొత్తగా అవుట్ బ్రేక్ ఆఫ్ పెండమిక్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది కదా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ కరోనా కోసమే కరోనా ఆల్రెడీ కరోనా కోసం మనం లాక్డౌన్ చేసుకుని ఇంటి దగ్గర ఉన్నాం కదా దీనికోసం మనం కొత్తగా ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు దీని ద్వారా కూడా మనం పిఎఫ్ అడ్వాన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీ శాలరీ మీకు టైం లాక్ టైంకి రాకపోయినా మీకు ఒకవేళ శాలరీ ఈ మంత్ ఎక్కకుండా ఒకవేళ ఆర్గనైజేషన్ లేట్ అయ్యి మీకు ఒకవేళ శాలరీ ఆపినట్టు అయితే మీరు ఇక్కడ నుంచి శాలరీ విత్రా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీ పిఎఫ్ విత్రా చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీ దగ్గర సిక్స్ మంత్స్ మినిమం ఎలిజిబిలిటీ ఉండాలి దీనికోసం ఒకవేళ సిక్స్ మంత్స్ మినిమం ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నట్టు అయితే మీకు ఈ ఫామ్ థర్టీ వన్ నుంచి పిఎఫ్ అడ్వాన్స్ అనేది క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ సిక్స్ మంత్స్ మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే అక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ ఈ అవుట్ బ్రేక్ ఆఫ్ పెండమిక్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అని చెప్పింది కదా ఇది కానీ నాన్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ వేయర్స్ కానీ ఇల్నెస్ కానీ నేచురల్ క్యాలమిటీస్ కానీ పర్చేస్ ఆఫ్ హ్యాండిక్యాప్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ పవర్ కార్డ్ కానీ ఇవే ఇవన్నీ చూపిస్తుంది మీకు ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఎగ్జిట్ అయిపోయాను కాబట్టి నాకు ఈ అడ్వాన్స్ ఫర్ కంటిన్యూస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చూపిస్తుంది నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వర్క్ చేయట్లేదు కాబట్టి నాకు ఇట్లా చూపిస్తుంది ఇంకా నేను వర్క్ చేసినట్టు అయితే నాకు పిఎఫ్ కట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ నాకు అనేబుల్ కాదు ప్లస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి నాకు ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది ఇది అనేబుల్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ ఎంప్లాయ్ సిక్స్టీ మంత్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ కంప్లీట్ అయ్యి ఉండాలి సిక్స్టీ మంత్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ నాకు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది ఒకవేళ మనం పిఎఫ్ సిక్స్ మంత్స్ ఒకవేళ మీరు కంప్లీట్ అయిన అయితే ఒకవేళ ఫైవ్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ మీరు ఒకవేళ మీ సర్వీస్ ఉన్నట్టు అయితే మీరు ఇల్లెస్ పైన క్లిక్ చేసుకొని పిఎఫ్ ఈజీగా పిఎఫ్ అడ్వాన్స్ అనేది ఈజీగా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు ఈఎస్ఐ కట్ అవుతున్నట్టు అయితే ఈ ఇల్లెస్ మీకు రిజెక్ట్ అని చూపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇల్లెస్ ఇల్ ఇది ఇల్లెస్ అనేది మీకు ఈఎస్ఐ అండర్ ఈఎస్ఐ ఇట్ విల్ కవర్ అని చెప్పేసి చూపిస్తారు దాంట్లో దాంట్లో ఈఎస్ఐ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నెంబర్ కూడా అక్కడ మీకు రిమార్క్స్లో ఇవ్వబడుతుంది కాబట్టి ఒకవేళ మీకు ఈఎస్ఐ కట్ అయితే
ఈ పీరియడ్ వరకే ఇది మీకు ఉంటుంది దాని తర్వాత ఇది ఇది వెళ్ళిపోతుంది ఈ టైంలో మీకు ఎనాబుల్ ఉంది కాబట్టి ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు ఇక్కడ క్లెయిమ్ చేసుకోండి క్లెయిమ్ ఒకవేళ మీరు క్లెయిమ్ మీ పాన్ కార్డ్ ఒకవేళ కేవైసీలో అప్డేట్ కాకపోతే మీరు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బిల్లోనే మీరు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్ మీ ఒకవేళ మీ శాల్ మీ పిఎఫ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేసి ఒక థర్టీ థౌజండ్ ఉంది అనుకోండి థర్టీ థౌజండ్ ఉంటే దానిలో ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ వరకు మీరు ఇప్పుడు తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మినిమం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అది మీకు ఒకవేళ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయితే మాత్రమే మీకు ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ అవుతుంది చూపిస్తుంది కదా దీనిపైన మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు మీరు మినిమం వన్ ల్యాక్ చేసుకోవచ్చు వన్ ల్యాక్ వరకు మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అమౌంట్ మాక్సిమం మాక్సిమం అమౌంట్ వన్ ల్యాక్ వరకు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీ అమౌంట్ ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే ఒకవేళ మీది వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మీ అకౌంట్లో ఉందనుకోండి వన్ ఇయర్ అంటే ఎంత తక్కువ శాలరీ వచ్చినా కూడా మీకు వన్ ల్యాక్ అయితే క్రాస్ అవుతుంది ఒకవేళ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయితే వన్ ల్యాక్ అయితే క్రాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ వన్ ల్యాక్ అనేది మీరు ఈజీగా ఒకవేళ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ పేరా టైప్ వచ్చేసి ఇది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ మనం అమౌంట్ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ నేను సెలెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ అమౌంట్ మీరు ఎంత తీసుకోవాలంటే అంత మీ పిఎఫ్ అడ్వాన్స్ పిఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి మీరు దానిలో ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ అమౌంట్ అయితే మీరు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు తర్వాత మీకు ఎంప్లాయీ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి మీ ఏదైతే అడ్రస్ ఉంటుందో ఆ అడ్రస్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అడ్రస్ అంటే ఇక్కడ నార్మల్గా మీరు ఒక లోకల్ ఎక్కడన్నా సిటీలో ఉంటున్నట్టయితే ఆ సిటీలో ఉన్న అడ్రస్ ఎంటర్ చేస్తున్నారు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దీంట్లో దీనికి వచ్చేది ఏముండదు జస్ట్ ఇది రెఫరెన్స్ కోసం మీరు ఎక్కడి నుంచి అప్లై చేస్తున్నారు ఎంప్లాయ్ అడ్రస్ అన్నట్టు ఇది ఏదైతే మీరు ఈఎస్ఎల్ ఇచ్చారో ఆ అడ్రస్ ఎంటర్ చేసిన అయిపోతుంది జస్ట్ నార్మల్గా మీ విలేజ్ మండల్ డిస్టిక్ స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది దాని తర్వాత పిన్ కోడ్ ఎంటర్ చేయాలి వేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ స్కాన్ కాపీ ఆఫ్ చెక్ కానీ పాస్బుక్ కానీ అని చెప్తుంది కదా ఇక్కడ చెక్ అయినట్టయితే దానిపైన క్యాన్సల్ అని చెప్పి రాసేసి కింద మీరు సైన్ ఉండాలి ఏదైతే మీరు చెక్ సబ్మిట్ చేస్తున్నారో ఆ చెక్ పైన కంపల్సరీ మీ నేమ్ ఉండాలి ఏదైతే మీకు ఇక్కడ నేమ్ నేమ్ ఉంది కదా ఇక్కడ అబ్బు అమర అబ్బు అమరేందర్ అని కదా సేమ్ అదే నేమ్ మీకు చెక్ పైన ఉండాలి ఒకవేళ మీరు ఏ బ్యాంక్ అయితే సబ్మిట్ చేస్తున్నారో ఆ బ్యాంక్ లో సేమ్ నేమ్ ఉండేటట్టు ఒకసారి చూసుకోండి అది మీ చెక్ పైన ఉండాలి కంపల్సరీ ఒకవేళ చెక్ పైన లేకపోతే మీ దగ్గర పాస్బుక్ ఉంటే పాస్బుక్ అయినా మీరు అక్కడ అప్లోడ్ చేయొచ్చు పాస్బుక్ అనేది ఫోటో తీసుకొని అంటే మనం ఫోన్ లో ఫోటో తీసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది కాకపోతే దాని సైజ్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ కేబీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ మధ్యలోనే ఉండాలి అది పీడిఎఫ్ అయినా జేపీసీ ఫార్మాట్ లో ఉన్నా కూడా అది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు అది స్కాన్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు ఇక్కడ నుంచి చూస్ చూస్ ఫైల్ పైన సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ఫైల్ చూ చూస్ చేసుకొని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత ఒకవేళ మీరు క్లెయిమ్ అప్లోడ్ చేసిన ఫైల్ చెక్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా ఇక్కడ నుంచి చెక్ చేసుకోవచ్చు దీని తర్వాత మనం చెక్ బాక్స్ అని క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ చూపిస్తుంది కదా నువ్వు అప్లై నువ్వు ఇది నువ్వే అప్లై చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం అన్నట్టు చెక్ బాక్స్ పైన క్లిక్ చేయడం దాని తర్వాత ఇక్కడ ఆధార్ అథెంటికేషన్ కోసం ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీ ఎందుకే ఎందుకంటే అది నీ బయోమెట్రిక్ ఒకవేళ బయోమెట్రిక్ అయితే డైరెక్ట్ మీకు బయోమెట్రిక్ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ నువ్వు ఆన్లైన్లో చేస్తున్నావు కాబట్టి కంపల్సరీ అది నీ ఏదైతే రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుందో ఆధార్తో ఆ మొబైల్ నెంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీ ఇక్కడ మీరు ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఒక బాక్స్ వస్తుంది ఓటీపీ ఎంటర్ చేయడానికి దానిపైన ఎందుకంటే నేను చెక్ అప్ అప్లోడ్ చేయలేదు కాబట్టి నేను క్లిక్ చేయట్లేదు అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత అది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆధార్కి ఓటీపీ వస్తే ఆ ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేసినట్టయితే మీకు క్లెయిమ్ సబ్మిట్ అయిపోతుంది దానికోసం అక్నాలజ్మెంట్ పీడిఎఫ్ కూడా ఒకటి వస్తుంది అది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు అది ఏంటంటే జస్ట్ అక్నాలజ్మెంట్ మీరు పిఎఫ్ సబ్మిట్ చేసినట్టు అక్నాలజ్మెంట్ ఉంటుంది ఏ డేట్ సబ్మిట్ చేశారు ఎంత అమౌంట్ సబ్మిట్ ఎంత అమౌంట్ సబ్మిట్ చేశారు పేరా టైప్ ఏంటి మీ పిఎ
క్లెయిమ్ సబ్మిట్ చేశాను ఇక్కడ ఫామ్ థర్టీ వన్ ఉంది కదా ఫామ్ టైప్ వచ్చి ఫామ్ థర్టీ వన్ ఫామ్ థర్టీ వన్ త్రూ ఇన్నిసార్లు చేస్తే నాకు వన్ టైం మాత్రమే సెటిల్ అయింది అది ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ నేను నెక్స్ట్ టైం చేసినవన్నీ ఇల్నెస్ పైన చేశాను ఇల్నెస్ పైన చేస్తే నాకు ఈఎస్ఐ కట్ అయింది కాబట్టి ఇల్నెస్ అనేది ఈఎస్ఐ అండర్ ఈఎస్ఐ కవర్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు క్లెయిమ్ చేసుకోలేని చెప్పి చూపించింది ఇక్కడ మీరు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ పైన చేసుకున్నట్టయితే మీకు వన్ టైం మాత్రమే అది క్లెయిమ్ చేసుకోవాలనుకుంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఎంత అమౌంట్ కావాలనుకుంటారో అంత అమౌంట్ ఒకటేసారి చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు చేసుకుంటాను నెక్స్ట్ మళ్ళీ కన్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ పైన మళ్ళీ చేసుకుంటానంటే రాదు ఫ్రెండ్స్ అందుకనే నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఉన్నాను ఇక్కడ వన్ టైం మాత్రమే సెటిల్ అయింది నేను నెక్స్ట్ టైం ట్రై చేస్తే నెక్స్ట్ టైం నాకు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌస్ పైన నాకు క్లెయిమ్ సెటిల్ అవ్వలేదు అది రిజెక్ట్ అయిపోయింది టూ త్రీ టైమ్స్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీరు క్లెయిమ్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు మీరు ఫామ్ ఫిఫ్టీన్ జి ఏమైనా అడిగినట్టయితే అంటే మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ బిలో ఉంటే కంపల్సరీ ఫామ్ ఫిఫ్టీన్ జి అడుగుతుంది ఫామ్ ఫిఫ్టీన్ జి ఏంటంటే పాన్ కార్డ్ ఒకవేళ అప్డేట్ కాకపోతే మీ కేవైసీలో పాన్ కార్డ్ అప్డేట్ కాకపోతే ఆ ట్యాక్సెస్ పర్పస్లో ఫామ్ ఫిఫ్టీన్ జి అడుగుతుంది కాబట్టి ఫామ్ ఫిఫ్టీన్ జి మీరు అప్లై చేయడం ఎలా అది ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి అది ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఎలా ఫిల్ చేయాలి అవన్నీ డీటెయిల్స్ నేను మీకు క్లియర్గా నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో అయితే ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీరు మా వీడియోని కంటిన్యూ ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ పైన ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఈపీఎఫ్ గురించి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకున్నా కూడా ఈపీఎఫ్ స్టాటస్ అనే వెబ్సైట్ ఉంది కదా ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు అన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా డీటెయిల్స్ క్లెయిమ్ స్టాటస్ కానీ ఈపీఎఫ్ విత్తనాలు కానీ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవడం కానీ ఏదైనా కూడా ఫామ్ టెన్ సి త్రూ మీరు పీఎఫ్ ఎట్లా విత్తనాలు చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి ప్రతి ఒక్క దాని గురించి మీరు ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఈ వెబ్సైట్ వెబ్సైట్ లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చెక్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ 